recetas que tenemos en la casa. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta súper fácil que son croissants rellenos de chocolate con plátano y fresa. Estos ingredientes los tienes en tu casa y si no son muy fáciles de conseguir. Y mira cómo se hace. Primero vas a comenzar aplastando las rebanadas que tú quieras de pan de caja. Si quieres puedes quitarle las orillas para que se vea mejor, si no, déjalas. Lo vas a aplastar para que tenga más flexibilidad y no se rompa en el siguiente paso. Ahora necesitarás Nutella, chispas de chocolate o chocolate en trozos, fresas y plátanos. Si en tu país no venden Nutella, puedes utilizar la mermelada que más te guste o crema de avellana. Es momento de rellenar nuestro croissant. Primero vas a untar la Nutella en tu pan, después agrégale un poco de chocolate y finalmente coloca tu fruta. Ahora lo vamos a enrollar de esta forma. Es muy importante que no lo rellenes mucho porque si no, no va a cerrar tu pan. Para pegar tu rollo vas a ponerle un poco de Nutella en el centro y vas a hacer lo mismo en las orillas. Ya que le pusiste la Nutella, vas a enrollarlo y pegarlo como si fuera un taquito para darle la forma de croissant. Si quieres puedes dejarlo así o darle la forma de cuernito doblando las patitas hacia adentro. Tiene que quedarte algo parecido a esto. Y vas a hacer lo mismo para todos los cuernitos que tú quieras hacer. Puedes rellenarlo de las frutas que quieras. En este caso yo elegí fresas y plátano. Lo siguiente es para darle brillo a nuestros croissants. Vas a separar la yema de un huevo y la vas a romper con un tenedor. Ahora en tu estufa calienta un sartén plano a fuego lento y encima colócale otro sartén. Esto es para que el fuego no dé directamente nuestro segundo sartén y no se quemen nuestros cuernitos. Vas a poner tus cuernitos con la cara hacia el sartén y los vas a dejar ahí por un minuto a fuego lento. Esto es para que se doren un poquito por encima sin que se quemen y tápalos para que no se escape el calor. Ya que haya pasado el minuto vas a voltear tus croissants y te vas a dar cuenta que están crujientes pero no quemados. Ahora vas a ponerle una capa de yema encima, esto es para darle brillo y color a tus croissants. Si tú no tienes una brochita para aplicarlo, puedes sumergir una servilleta de papel en la yema y aplicarlo con esto. Ahora que terminaste lo vas a tapar nuevamente por 5 minutos para que se derrita bien el chocolate y se mezclen los sabores de nuestro relleno. Ya que pasaron los 5 minutos los vas a quitar del fuego y te darás cuenta que ya están muy crujientes y listos para servirse. ¡Listo! Si quieres puedes servirlos con chocolate líquido para que sepan más ricos. Ya viste que esta receta es muy fácil de hacer y la puedes utilizar para una botana o una fiesta o simplemente si te vas a sentar a ver una película o ver la tele, te puedes consentir con este bocadillo. Dale me gusta si quieres que te siga enseñando recetas con ingredientes que puedes encontrar en tu casa. En muchos comentarios que he estado leyendo me han escrito que siga haciendo tutoriales de maquillaje, pero quiero que vayas a la página de platicapolinesia.com para votar por dos opciones de maquillaje que te voy a dejar ahí. Y escríbeme aquí abajo tu comentario qué es lo que opinas de esto videos y también si tú haces alguna de todas las recetas o cosas o manualidades que te enseño a hacer, tómale foto y mándamelo a mi Facebook, Instagram o Twitter que les voy a dejar aquí abajo. A mí me gusta mucho saber que ustedes hacen esas ideas y me las comparten. Y bueno Polinesios, los veo el martes. Adiós. Mente le vas a poner tus dulces favoritos. El sabor que más les guste, con té con otro sabor de fruta, con helado y leche, si es que te gusta 